হ্যাঁ ডিয়ার স্টুডেন্ট আমি মামুন খান তোমাদের সাথে আছি আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা তোমার রসায়ন প্রথম পত্র দ্বিতীয় অধ্যায় গুণগত রসায়ন এই অধ্যায় থেকে যে ম্যাথগুলো আসে তোমরা যারা একুশ বাইশ এবং যারা পরীক্ষা দিব এসএসসি এবং যারা অ্যাডমিশন এক্সাম দিবা যে ম্যাথগুলো অবশ্যই অবশ্যই আসে সেই ম্যাথগুলো নিয়ে আমি কি আলোচনা করব এই ভিডিওতে সো বুঝতে পেরেছ সকল ম্যাথ আলোচনা করব এই ভিডিওতে যেখানে প্রয়োজনীয় সূত্রগুলি থাকবে কৌণিক ভরের সূত্র থাকবে প্রাঙ্ক ব্যাঙ্কের সমীকরণ থাকবে ডিব্রগ্লি সূত্র এবং এছাড়াও যে সূত্রগুলি আছে সবগুলো ম্যাথ আলোচনা করব এই ভিডিওতে তো তোমরা কী করবা সুন্দর করে ভিডিওটি কমপ্লিট করে নোট করে ফেলবা ঠিক আছে নোট করে ফেললে ইনশাল্লাহ এখান থেকে তোমাদের কমন করে যাবে সো লেট স্টার্ট সূত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করে নেই সূত্রগুলি প্রয়োজনীয় সূত্রগুলি বলেছি ফার্স্টে আমরা কৌণিক ভরবে কৌণিক ভরবে সূত্রটা হচ্ছে এখান থেকে বলা করে এম ভি আর ইস ইকুয়াল টু এন এইচ বাই টু পাই আর টু পাই ঠিক আছে তো এখানে আমরা অবশ্যই জেনে নিতে পারবো এখান থেকে যে এম দ্বারা কি বোঝানো হয় এম এখানে এম দ্বারা বোঝানো হয়েছে কি ভর আর ভি দ্বারা কি বোঝানো হয় বেগ আর আর দ্বারা কি বোঝানো হয় আর দ্বারা বোঝানো হয় ব্যাসার্ধ আর ইস ইকুয়াল টু বলেছি এন এই ছোট এন দিয়ে বলা হয় কক্ষপথকে বোঝানো হয়েছে আর এইচ দ্বারা কি বোঝানো হয় এই দ্বারা বোঝানো হয় কম্পাঙ্ক ঠিক আছে বা কম এই প্লাঙ্কের দ্রব ঠিক আছে আর টু পাই টু পাই এর মান কথা আমরা অবশ্যই জানি তাহলে আমরা একটা ম্যাথ দেওয়া আছে দেখিনি আমরা ম্যাথটা তাহলে কিভাবে সলভ করবো একদম ইজি জাস্ট তোমরা যদি সূত্রটা মনে রাখতে পারো আর একটু বুঝতে পারলে একদম ইজিলি করতে পারবা সো লেট স্টার্ট সো আমরা ফার্স্টেই বলেছি যদি এখানে হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেনের পরমাণুর দ্বিতীয় কক্ষের কৌণিক ভরবে ভিন্ন করতে হবে কি বলেছে হাইড্রোজেনের দ্বিতীয় কক্ষে তাহলে আমরা যে কোনো ম্যাথ করতে চাই তাহলে ম্যাথের আগে আমি যেটা করতে হবে আমরা এখানে ম্যাথে কী কী তথ্য দেওয়া আছে সেই তথ্যগুলো আগে উঠিয়ে ফেলব তো তথ্যগুলো উঠানোর জন্য আমরা যেমন দেওয়া আছে এখানে বলেছে হাইড্রোজেনের পরমাণু দ্বিতীয় কক্ষপথ তার মানে কি কক্ষপথ আমরা কী দ্বারা প্রবেশ করে বলেছিলাম এন দ্বারা দ্বিতীয় কক্ষপথ তাহলে এন এমন কত হয়ে গেল টু আর আমরা সেখানে কী করতে বলেছে আমাদের मन रखते এখন এইচ মনে রাখবা এইচ এর মানটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে এইচ এর মানটা আসলে কত আর এইচ এর মানটা হলো মনে রাখবা তুমি লিখে রাখবো আমি লিখে দিয়েছি এখানে দেখো এইচ এর মানটা হলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি ফোর ঠিক আছে তারপর এখানে লিখে দিতে পারি সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার থার্টি ফোর আর টু পাই এর পাই এর মানটা অবশ্যই জানি যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এখন যদি আমাদের ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের মানটা চলে আসবে টু পয়েন্ট ওয়ান জিরো নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর আমাদের এটাকে কীভাবে প্রকাশ করতে হয় কেজি মিটার পার সেকেন্ড ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছো একদম ইজি এভাবে আমরা আজকে এখান থেকে টেন ম্যান ওরা বলছে দশটা ম্যাথ করব যে ম্যাথগুলো তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই পরীক্ষা আসে এবং যারা ঢাকা ভার্সিটি পরীক্ষা দিই বা অ্যাডমিশন পরীক্ষা দিই বা এবং যারা ইন্টারের পরীক্ষা দিচ্ছ এবং দিবা ঠিক আছে তাদের জন্য এই ম্যাথগুলো আর এই ওদের থেকে এই ম্যাথগুলো থেকে তোমার কমন করে যাবে সো কি করতে হবে একবার নোট করে ফেলো ঠিক আছে সেই ম্যাথ আমাদের কী বলেছে একটু দেখে নাও বলেছে এখানে হাইড্রোজেন পরমাণু চতুর্থতম কক্ষের ব্যাসার্ধ এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস টেন উক্ত কক্ষের ইলেকট্রনের গতিবেগ নির্ণয় করো কি বলেছে গতিবেগ নির্ণয় করো সো আমাদের যেটা করতে হবে আগে ফার্স্টে আমার ম্যাথটা পড়ার পরে আমরা কি করব এটা ডাটাগুলো লিখে ফেলবো ডাটা অর্থাৎ এখানে আমরা লিখে ফেলবো এখানে কি কী দেওয়া আছে এখানে বলছে চতুর্থ কক্ষপথ চতুর্থ কক্ষপথ বলতে কী বোঝানো হয়েছে এনের মান কত ফোর এবং এখানে বলা হয়েছে ব্যাসার ধর্ম ব্যাসার ধর্ম কী দ্বারা প্রকাশ করি আর দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এই পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস টেন ঠিক আছে এবং গতিবেগ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা গতিবেগ আমরা জানি যে গতি কি কী দিয়ে নির্ণয় করতে হবে ভি ধারা তাহলে আমাদের প্রশ্ন কি ভি নির্ণয় করতে হবে তো আমরা জানি আমরা জানি ভি কি ভেবে করবো আমরা জানি যে কি এম ভি আর ইজ ইকুয়াল টু এম এইচ টু পাই সুতরাং আমরা জানি আমাদের কী বের করতে হবে ভি তাহলে ভি ইজ ইকুয়াল টু কী হবে এন এইচ টু পাই ইন্টু এম আর ঠিক আছে 
তাহলে আমরা কি করবো এখন মানটা লিখে ফেলবো মানটা কি আছে দেখো তো তাহলে এন এর মানটা কত পেয়েছে ফোর এবং এইচ এর মান কত পেয়েছে আমরা জানি যে এইচ এর মান কি প্লাঙ্কের দ্রব প্লাঙ্কের এইচ এর মান যদি আমি বলে দিয়েছিলাম সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার লিখে ফেলি সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর ঠিক আছে তো এখন টু পাই টু এ টু পাই এর মান কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু এখন বলেছে এম এর মান এখন এম এর মান তো এখানে নাই মনে রাখতে হবে বলেছে ইলেকট্রনের গতি ইলেকট্রনের ভর তার মানে কি এম মনে রাখবা সবসময় এম দ্বারা কি বলে ইলেকট্রনের একটা ইলেকট্রনের ভরকে বোঝানো হয়েছে আর একটা ইলেকট্রনের ভর তোমরা কিভাবে বের করবা সে জন্য কি করতে হবে তোমাকে মনে রাখতে পারো অনেকে মুখস্থ রাখতে পারো তাদের মানে জানি একটা ইলেকট্রনের ভর সবসময় কি হয় নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পয়েন্ট মাইনাস থার্টি ওয়ান এখন বলো স্যার এটা তো মনে থাকতে কষ্ট হয়ে যায় কোনো টেকনিক আছে কিনা হ্যাঁ যদি তোমরা ক্যালকুলেটার যদি ইউজ করবা তো ক্যালকুলেটারে কি করবা শিফট চাপ দেবে কি দেবে শিফট শিফটে চাপ দেওয়ার পরে চাপ দিবা জিরো থ্রি কি চাপ দিবা জিরো থ্রি তারপর ইজিগুল টু দিবা তাহলে তোমার অবশ্যই মানটা চলে আসবে কোনটা চলে আসবে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান কোনটা চলে আসবে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান তারপরে আর এর মান আর এর মান কত দেওয়া আছে এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন যদি আমরা এটাকে কি করি আমাকে ক্যালকুলেশন করে ফেলি ক্যালকুলেশন করলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসবে ফাইভ खुबी लिखे फिल এখানে এম সেল বলেছি একটু ভালো করে বুঝতে হবে এম সেল এম সেল কয়টা ইলেকট্রন থাকে সেটা তোমার কিন্তু জানা আছে আমরা কিন্তু করেছিলাম দেখো এরকম যে বোর্ডের মডেলে কোন সেলে কতটি ইলেকট্রন থাকে আমাদের প্রথম সেলে যদি একটা ইলেকট্রন থাকে এন এর মান ওয়ান হলে তাকে আমরা প্রকাশ করি কি কে দিয়ে দ্বিতীয় সেলে এন এর মান টু হলে তাকে প্রকাশ করি আমি কি দিয়ে এল দিয়ে তৃতীয় সেলে এন এর মান থ্রি হলে তাকে আমরা প্রকাশ করি এম দিয়ে আর চতুর্থ সেলে এন এর মান ফোর হলে আমরা কি করি এন দিয়ে তাহলে আমাদের কি চেয়ে আছে এখানে এম চেয়েছে प्रकाश करते कत माइनस नैनोमीटर की बोला है जैसे नैनोमीटर एक अंदर तुम्हें क्या करता होगा कारण नैनोमीटर जो तो बोले जाए तो नैनोमीटर का वोश्य मतलब की करता होगा मीटर का पुकार करता होगा अरे हमारे ऐसे तुम्हें मुनि रख बोश्य ये कोनो नैनोमीटर थे के मीटर का पुकार करो जो ना हमारे जितना करता होगा शेटा होलो मुनि रख बा � ठीक আমরা জানি আমরা জানি কি জানি আমরা জানি যে এম ভি আর ইস ইকুয়াল টু এন এইচ টু পাই এটা আমরা জানি তাহলে বের করব কি ভি তাহলে ভি এর সূত্রটা কি আমরা জানি যে কি এন এইচ টু পাই ইনটু এম ইনটু আর তাহলে আমরা মানটা বের করে ফেলি আমাদের এন এর মান কত দেওয়া আছে এন এর মান কত হবে 3 ইনটু এইচ এর মান এইচ এর মান কত পেয়েছে হবে এখানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি 
निर्गत आलो देखी तरंग थ्री तो लैमडा कत पे 3 मीटारे चले 
m দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে m দ্বারা প্রকাশ করলে আমাদের ভর দেওয়া আছে 6.6 into 10 to the power 24 গ্রাম এখন মনে রাখতে হবে যে এটা গ্রাম আছে আর আমরা কি লিখতে করব কেজি তে নিয়ে আসব কিসে কেজি তে আর যদি আমরা কেজি তে নিয়ে আসি তাহলে এটাকে কি করতে হবে আমাদের 1000 দিয়ে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে m এর মান আসবে কত আমাদের 6.6 10 to the power minus 27 ठीक है सर तब बार मतलब किधर मान दबा से एटी एतो बेगे तारीख किधर बार से बेग बेग हमारे किधर पोकर्स कोडी बोलो तो आह वी इधर पोकर्स कोडी तब वी इधर जब मैं बेग पोकर्स कोडी तब बेग इधर मान टक उतने बार से टू पॉइंट फोर इनटू टेन टू दबा सिक्स सेंटीमीटर दबा से तो सेंटीमीटर के हमारे किकोड � 2.4 into 10 to the power 6 sorry into the power 4 as well meter per second ता होले आमादर बेर कोलते बल सेकी तोरोंग गो सिस्टो तोरोंग गो आरामा जानी जे सिस्टो तोरोंग गो की तरह पकाश करा हाए आमादर जानी तले तोरोंग गो बोले छे तले आमादर की बेर करवो लेम्डा तले ना लेम्डर मांटे बेर करते बोले छे तो हमने आम्र की तरह शूत्र पढ़े चलाम ड्री बॉक्स जी से शूत्र पढ़े चलाम की बोलो तो लैम्डा समान समान की एच बाय एम बी तो हमने आप रजानी तो हमने शूत्र के लिए दी कि जानी हमने लैम्डा जीवल टू एच बाय एम बी एक और तो हमने आम्र की एच एल मान आम्र की एच एल मान टा बोले चलाम मुकस्त करता होगा एच एल म इतनी तो बार माइनस ट्वेंटी फोर थर्टी फोर देखने बार तार पढ़े जो था ऐसे एम एम मॉन एम एम मॉन रखो तो पीछे का ना सिक्स पॉइंट सिक्स इनटू टेन तो दिवार ट्वेंटी सेवन इनटू वी एम मॉन दवा से टू पॉइंट फोर इनटू टेन तो दिवार फोर तो अलग नेट लेते हैं कैलकुलेशन कोडी आशा करते हैं फोर पॉइंट � है क्या बात है मैथ टा एक दम इजी किंतु तो तुम्हारे क्या करते हो ए ही मैथ को करो जो तुम्हारे आवश्य आवश्य क्या करते हो तो अब तुम लोग डाटा को लोग ऐसे कंप्लीट करते हो ठीक है ऐसे तो ए बाबे आपने ए ही और दूसरे के जो इम्पोर्टेन्ट मैथ को लो आशे पर तेरे टा मैथ ही क्यों तुम्हारा ए च हाँ डियर स्टूडेंट तुम्हारा अवश्य मैथगुलो को फेले मन करी और जो मैथगुलो नेक्स्ट क्लस अर्थात नेक्स्ट क्लस में सकल मैथगुल दिए दीची और जरा फिजिक्स नहीं मैंने प्रब्लेम आयोलजी नहीं प्रब्लेम आो ता अवश्य एखान क्लसगुलो कर जरा एन मैं दुई हज़ार बस साल एक्साम दीवा जरा आई सी टी इंगलिस कैमिस्ट्री फिजिक्स नहीं आओ और एक तो बहुत है अच्छो आ तीन मास के भीतर कोर्स तो कंप्लीट करते चाहते हो जैसे हमें तीन मास के भीतर टोटल कंप्लीट करते चाहिए सर ए प्लस जो नो कि भाई पोर्शन आधार कर सो तो मतलब जी क्यों कोर्टे चाहो प्राइवेट कोर्टे चाहो नार्मल एरियल भी तो रहे और तो बाय काचपुर एरियल भी तो रहे कोर्टे चाहो तो अब उसी नीचे देवा नंबरे तो ना की कोर्टे पड़ो जॉब जो कोर्टे पड़ो एवं कमेंट करें जाने देते पड़ते हैं कोर्टे देख कोर्टे चाहो एवं आम्रा ऑनलाइन भी थी कोर्टे जिसे तो हमारे